প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ সাকিব হাসান সহকারী শিক্ষক গণিত ব্যায়াম মডেল স্কুল ও কলেজ বগুড়া প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা নিশ্চয় অবগত আছো বর্তমান কোভিড নাইন্টিন করোনা পরিস্থিতির কারণে আমাদের দীর্ঘদিন যাবত ক্লাস পরীক্ষা সব কিছুই বন্ধ হয়ে আসে তো এমত এমত অবস্থায় আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল স্যার তার সহযোগিতায় এবং তার উদ্যোগে আমাদের অনলাইন ক্লাস চালু করা হয়েছে আর আজকে এই অনলাইন ক্লাসেরই আমরা সপ্তম শ্রেণীর গণিত অনুশীলনী পাঁচ দশমিক চার নিয়ে আলোচনা করব তো শিক্ষার্থীবৃন্দ দেখো শুরুতে আমি এই অনুশীলনী পাঁচ দশমিক চার পড়া শেষে আমরা এই অধ্যায় থেকে কি শিখতে পারবো সে বিষয়ে তোমাদেরকে জানাচ্ছে জানাচ্ছি আমি শুরুতে আমরা জানতে পারবো এই অধ্যায় শেষ শেষে গুণনীয়ক ও গুণিতক গুণনীয়ক ও গুণিতক কি এটা জানতে পারবো দুই লসাগু ও গসাগু কি এটা জানতে পারবো বিভিন্ন সংখ্যার লসাগু ও গসাগু নির্ণয় এবং বীজগণিতীয় রাশির ক্ষেত্রে লসাগু এবং গসাগু নির্ণয় এ বিষয়ে আমরা এই অধ্যায় শেষে জানতে পারবো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা প্রথমে আমরা শিখব গুণনীয়ক ও গুণিতক কি তো এইটা বোঝানোর জন্য তোমাদেরকে আমি এখানে একটি ভাগ অঙ্ক উঠিয়েছি আর সেখানে দশকে দুই দ্বারা ভাগ করে ভাগ ফল পাঁচ পাওয়া গিয়েছে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দশ হলো ভাজ্য দুই হলো ভাজক এবং পাঁচ হলো ভাগ ফল আমরা এখান থেকে একটি কথা বলি তোমাদেরকে সেটি হলো কোনো একটি সংখ্যাকে অর্থাৎ ভাজ্যকে অন্য একটি সংখ্যা অর্থাৎ ভাজক দ্বারা যদি নিঃশ্বাসে বিভাজ্য হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ভাজ্যকে ভাজকের গুণিতক এবং ভাজককে ভাজ্যের গুণনীয়ক বলবো তো এইটি এই বিষয়টিকে ক্লিয়ার করার জন্য আরও একটি উদাহরণের মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে বোঝাচ্ছি সেটি হলো যেমন আট এর গুণনীয়ক আটের গুণনীয়ক হবে এক দুই চার এবং আট এখান থেকে খুবই সিম্পলি আমরা বুঝতে পারছি যে আটের গুণনীয়ক হলো তারাই যে সকল সংখ্যা তারা আটকে ভাগ করলে নিঃশেষে বিভাজ্য হবে আবার আট এর গুণিতক যখন বলবো তখন হবে আট ষোলো চব্বিশ এভাবে চলতে থাকবে তো এই গুণিতক কথাটা অর্থাৎ কোনো একটি সংখ্যার গুণিতক মনে রাখার জন্য তুমি যে শব্দটা মনে রাখবি রাখবে সেটা হলো নামতা কারণ যে কোনো সংখ্যার গুণিতক তার নামতার ঘর পড়লে যেভাবে হয় ঠিক সেভাবেই হতে থাকবে এবার আমরা বোঝাবো গসাগু গসাগুর যদি আমরা পূর্ণরূপ লিখি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি গস গসাগুর পূর্ণরূপ হল গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয় গরিষ্ঠ কথার অর্থ হলো বড় সাধারণ শব্দটা আমরা বুঝি যেটার ইংরেজি হলো কমন আসলে সাধারণের সাথে কমন শব্দটি আমাদের কাছে বেশি পরিচিত এরপর গুণনীয়কটা হলো উৎপাদক তো পাটিগণিতের ক্ষেত্রে এই গসাগুটা কিভাবে বের করতে হয় সেটা আমি বুঝাচ্ছি তোমাদের সেই ক্ষেত্রে আমি বারো এর গুণনীয়ক লিখলাম এখানে বারো এর গুণনীয়ক আমরা গুণনীয়ক মানে জানি গুণনীয়ক মানে হলো বারোকে যে সকল সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে সেই সেই সংখ্যাগুলো হলো এক দুই তিন চার ছয় এবং বারো আবার আঠারো এর গুণনীয়ক হলো এক দুই তিন ছয় নয় এবং আঠারো এভাবে আমরা চব্বিশ এর গুণনীয়ক বের করলাম বের করার পর আমাদের এই শব্দর দিকে গসাগুর দিকে আমরা একটু লক্ষ্য দিতে চাচ্ছি গসাগুতে আমাদের শব্দ হল গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক এখান থেকে আমি শুধু সাধারণ কথাটা নিয়ে আসলাম তো সাধারণ শব্দের অর্থ হচ্ছে কমন তো আমরা দেখতে চাচ্ছি যে বারো আঠারো এবং চব্বিশের মধ্যে কমন গুণনীয়ক অর্থাৎ সাধারণ গুণনীয়ক কোনগুলো আছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাধারণ গুণনীয়ক হলো দুই তিন দুই তিন ছয় দুই তিন ছয় দুই তিন ছয় অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি সাধারণ গুণনীয়কগুলোর মধ্য তিনটাতেই বারো আঠারো এবং চব্বিশ এই তিনটারই সাধারণ গুণনীয়ক দুই তিন এবং ছয় এই তিনটি সংখ্যা পাওয়া গেছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা একটি শব্দকে বাদ দিয়ে রেখেছিলাম সেটি হলো গরিষ্ঠ গরিষ্ঠ বড় এখন আমরা দেখতে চাচ্ছি এই শব্দটার কিভাবে আমরা গসাগু বের করব সাধারণ গুণনীয়ক এগুলোর মধ্যে এই সাধারণ গুণনীয় এগুলোর মধ্যে গরিষ্ঠ অর্থাৎ সবচেয়ে বড়টা বড়টা কোনটা দুই তিন ছয়ের মধ্যে ছয় সো আমরা বলতে পারবো অর্থাৎ গসাগু ছয়
এবার আমরা এইটাই বীজ গণিতের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে যাচ্ছি বীজ গণিতের ক্ষেত্রে আমরা দুইটা রাশি লিখছি এটা প্রথম রাশি এটা দ্বিতীয় রাশি এ বি স্কোয়ার এক্স এই রাশিকে আমরা ভেঙে ভেঙে লিখছি এ গুণন বি স্কোয়ার যেহেতু বি দুইটা তাই আমি দুইটা গুণ আকারে লিখলাম বি গুণন বি এক্স এক্স আবার এ স্কোয়ার বি ওয়াই স্কোয়ার এখানে এ দুইটা তা এ দুইবার লিখেছি বি একবার ওয়াই স্কোয়ার দুইটা দুইবার এবার আমরা বলতে চাচ্ছি এই দুটো রাশির মধ্যে সাধারণ গুণনীয় কোনগুলো এই দুটো রাশির মধ্যে সাধারণ গুণনীয়ক আমরা দেখতে পাচ্ছি এ বি এ বি তো এ বি তাহলে আমরা এখানে বলবো গসাগু কি হবে এ বি এইটা যদি আমরা এইটাই আমাদের ম্যাথের সাথে ম্যাচিং করবে তোমাদের অনুসরণের পাঁচ দশমিক চার অনুসরণের অঙ্ক নাম্বার আঠারো আঠারো নাম্বার অঙ্ক এটাই হয়ে যাবে শুধুমাত্র পাটি গণিতের সংখ্যা এখানে দেয়া আছে ফাইভ আর এখানে দেয়া আছে টেন তো ফাইভের উৎপাদক ওয়ান ইন্টু ফাইভ আর টেনের উৎপাদক ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু ফাইভ তো আমরা যদি বলি এখন যে পাটি গণিতের যে অংশটা আমরা লিখলাম এই দুইটি অংশের মধ্যে কমন অর্থাৎ সাধারণ গুণনীয় কোনটি তাহলে তুমি নিশ্চিতভাবে এখন বলতে পারছ যে ফাইভ তাহলে আমরা ফাইভ লিখলাম এখানে তাহলে এখানে আমরা লিখব ফাইভ তাহলে ফাইভ লিখলে এখন আমাদের নিশ্চিত তুমি বুঝতে পারতিস এখানে গসাগুটা কি হয়ে যাবে এখানে গসাগু হয়ে যাবে ফাইভ এ বি আমরা একটু আগে যে অঙ্কটা বোঝালাম সেটি হলো আঠারো নাম্বার তো আঠারো নাম্বার যে অঙ্কটা ছিল সেইটা মত সতেরো উনিশ এবং বিশ তো এই চারটা অঙ্ক আমরা বাসার কাজ দিলাম এইচ ডাব্লিউ হিসেবে এরপরে আমরা একুশ নাম্বার অঙ্কটা আলোচনা করব। একুশ নাম্বারে আমরা প্রথম রাশি লিখলাম প্রথম রাশিতে এ স্কোয়ার প্লাস এ বি এই দুইটা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ স্কোয়ার অর্থাৎ এখানে দুইটা এ এ বি এখানে একটা এ তো দুইটার মধ্যে এ কমন আছে এ কে আমরা কমন নিলাম লিখলাম এ প্লাস বি দ্বিতীয় রাশি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তো এখানে আমরা সূত্র জানি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আমরা এখন গসাগু নির্ণয় করব আর গসাগুর ক্ষেত্রে বীজগণিতের রাশির ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়টা তোমাদেরকে বলব সেটি হলো এই দুইটা রাশির মধ্যে কমন অর্থাৎ সাধারণ উৎপাদক কোনটা সেটাই হবে আমাদের নির্ণয় গসাগু তাহলে আমরা খুব সহজেই দেখতে পাচ্ছি প্রথম রাশিতে সাধারণ গুণনীয়ক হলো এ প্লাস বি দ্বিতীয় রাশিতে সাধারণ গুণনীয়ক হলো এ প্লাস বি অর্থাৎ নির্ণয় গসাগু তাহলে আমাদের হবে এ প্লাস বি এটি অ্যান্সার হবে আবার দেখো যে এই একুশ নাম্বার আমরা বিশ নাম্বার কে এইচ ডাব্লিউ হিসেবে দিয়েছি বাইশ নাম্বার কে দিয়েছি এগুলো হচ্ছে একুশ নাম্বারের মতো একুশ আবার তেইশ নাম্বারটা আমরা করবো তেইশ নাম্বারে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম রাশি এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ তো এখানে আমরা একটা নতুন বিষয় দেখতে পাচ্ছি সেটি হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস সেভেন এক্স প্লাস টুয়েলভ এটি এই রাশিকে আমরা কিভাবে ভাঙিয়েছি এই রাশিকে আমরা জানি এই রাশিকে ভাঙানোর উপায় হলো উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হয় উৎপাদকে বিশ্লেষণ উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে অর্থাৎ এটাকে মিডল টার্ম ব্রেকিং মিডল টার্ম ব্রেকিং অর্থাৎ মধ্যরাশি ভাঙাতে হবে আর এই মধ্যরাশিটা ভাঙানো হয় এভাবে লাস্ট যে সংখ্যাটা থাকবে সেই সংখ্যাটাকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ এমনভাবে করতে হবে যেন যোগ বিয়োগ করে মাসখানের রাশি মেলে মিলে যাবে মধ্যরাশি মিলবে এবং গুণ করে লাস্ট দুইটা রাশি মিলে যাবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বারোকে আমরা ভেঙে ভাঙাবো থ্রি এক্স এবং ফোর এক্স থ্রি এক্স আর ফোর এক্স আর সেভেন এক্সকে ভাঙাবো থ্রি এক্স এবং ফোর এক্স আর এই দুটা যোগ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেভেন এক্স আর গুণ করলে অর্থাৎ থ্রি ইন্টু ফোর টুয়েলভ এক্স এক্স গুণ করলে এক্স স্কোয়ার তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন প্রথম দুইটা থেকে যদি আমরা এক্স কমন নেই তো এখানে একটা এক্স থাকবে এখানে থ্রি থাকবে দ্বিতীয় রাশি দুইটা থেকে যদি আমরা ফোর কমন নেই তাহলে এখানে এক্স থাকবে এখানে থ্রি থাকবে আর দুইটা রাশি এখানে দুইটা অংশ হয়ে গেল এই ফার্স্ট অংশ থেকে এক্স প্লাস থ্রি সেকেন্ড অংশ থেকে এক্স প্লাস থ্রি যদি কমন নেই তাহলে আমরা বাকি যেটা থাকবে এক্স প্লাস ফোর অর্থাৎ এটা হলো উৎপাদক বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমরা মিডল টার্মের মাধ্যমে এটা উৎপাদক বিশ্লেষণ করলাম এবার দ্বিতীয় রাশিতে এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন এক্স প্লাস টোয়েন্টি এটিকেও আমরা মিডল টার্ম ব্রেকিং এই পদ্ধতিতেই উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব আর এই ক্ষেত্রে আমরা নয়কে এমনভাবে ভেঙেছি যেন যোগ করে নয় হয় গুণ করে টোয়েন্টি হয় সেক্ষেত্রে আমরা দেখলাম ফোর এক্স প্লাস 
फोर एक्स फाइव एक्स एंड नाइन एक्स और फोर एक्स और फाइव अर्थात फोर और फाइव गुण कर ले टोटी एक्स और एक्स गुण कर ले एक्स स्कोयर प्रांतियों राशि द्वारे गुण फल मिले जाते होंगे तो ये बार हम ला प्रथम दूसरा थे के एक्स कॉमन निलाम ताहुले खाने एक्स एक खाने फोर आवर फाइव कॉमन निलाम एक्स प्लस फोर ये बार एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फोर थे के एक टाइम एक्स प्लस फोर कॉमन निलाम ताहुले एक्स प्लस फाइव थक बे एक्स प्लस फाइव थक बे ये बार हम ला प्रथम एवं द्वितीय राशि गौशा को निन्नय कर बो आम्रा देखते बच्चे प्रथम एवं द्वितीय राशि थे के जोकन गौशा को निन्नय कर बो तो कन आम गुलो आर एक हाथ का उत्पादों के मध्य कॉमन उत्पादों को डांस है तो हमरा खूब इजीली देखते बच्ची कॉमन उत्पादों को लो एक्स प्लस फोर तो हमले आमादेर ए राशिर और था ते तेईस नंबरों के फला फल निर्णय गोशागु एक्स प्लस फोर और ये बार हमने बोझा बो लोशागु तो लोशागु जो ती हमने पूर्ण रूप देखी � लोकिस्ट माने छोटो, साधारण माने, आम्र साधारण शब्दों टक बुझी, आर गुनीतोक, आम्र बोले रख सिलाम, गुनीतोक शब्दों टक मुने रखा, जुन्ना तुमर जेस शब्दों टक मुने रखता, शेठा हुलो नामोता। तो एबर हम्र देखते बच्ची, पार्टी गुनीतर खेते, आम्र बुझते सच्ची जे लोशगो की भावे निन्ना करा होए, चारे आर तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पच्ची चार ओ सॉय एर शाधरण गुनीतों कुंगलो चार एपुंग सॉयर में होते हैं शाधरण गुनी ने एक नाम देखते हैं पच्ची बारो एक ने चौबीस एर पर जितने भावे आशीत होले पाव दबे सत्रीस भावे चोलते थक बे एक ओन आमादर बिषय होच्छे लोशगुद्दी का हम लोग लोखो गुर बोल लोशगु की बोलते हैं � बारो ताहिल निर्णय लोशन को हवे कोतो बारो ये टाइम अपने पार्टी गुनी तेरे क्षेत्र में बुझला ये बार जो हमारे बीस गुनी तेरे क्षेत्र में बुझते चाहे ये टाइम बुझाने तो नो अमित एकदम तो हमारे के शोराशोरी तो हमारे बोयर उन तीस नंबर ऑनकोटा उठे फिर सी जाते हमारा एक ही साथे ऑनकोटा हुए जाए प्लस बीस गुनी तेरे क्षेत्र की भावे कोर्बो शेटे वाम ला बुझिए फिल्बो इखाने तो इखाने हमारे लिख लाम जे उन तीस नंबर ऑनको पहलम राशि पहलम राशि टू पी स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर इखाने हमारा शॉप टाम गुला और तब पी स्क्वायर दुई टा तो दुई टा गुना करे लिख सी एक्स एक टा या से एक टा वाई स्क्वायर दुई टा इब्बा भी लिख सी ठीक इब्बा भी दीतियो राशि तीतियो राशि तीन टा राशि अमरा इखने भेंगे देखिए सी एयरपोर्ट अमरा दोष ऐकुन अमर तुम तुम तुम्हारे के जेट बोल बो शेटी होल ए शोरबोच्चो घातेर उत्पादो गुलो शोरबोच्चो घातेर उत्पादो गुलो की ऐटा पूछा थे साची जे पोथम राशि दितियो राशि बंग तीतियो राशि मध्य बीस गणितिक जे पौध गुलो आसे बीस गणितिक शे पौध गुलो मध्य तो पी स्क्वायर इटा तासे पी इटा तासे पी तीन टर मध्य पी शब्दचे इते बोरो घात कौन टा पी स्क्वायर देन आम्रा उटा लिखबो पी स्क्वायर एक्स इखने आसे इखने नाइ इखने एक्स स्क्वायर एक टा बिषय इखने तो आदर के बोली शेटी होलो ए जब मन एक्स इखने नाइ तो इखने नहीं एर कारणे तुम्ही एक्स के मने उत्तरे लिख बना इटा हो बिना इखन का एक टा बिषय लोशकुर क्षेत्रे एक टी बिषय तो माके मने रखते होंगे आंसर की ये और तात उत्तर जोखन लिख बो तो खन आमादेर के शोरबोच चकतर उत्पाद गुलो उत्तर जोखन लिख बो तो खन आमादेर के कॉमन आन कॉमन शोभाई के ही लिखते होंगे शेटा एक तराशिते थकले वो चुल बे और तात तीन तराशिर मोते एक तराशिता आ एवं शेटर शोरबोच्चो घातराई लिखता होगे। तो एक है ना हम लोग देखते बच्चे एक से इतने नाइ कोनो प्रॉब्लम नाइ। एक है ना आशिकी देखते बच्चे एक्स स्क्वायर। तो एक दूसरे मध्य हम लोग कंपेयर करें देखते बच्चे एक्स स्क्वायर शब्द चेते बोरो सो एक्स स्क्वायर। ठीक एक ही भावे वाई स्क्वायर एक की हो बे सॉय हो बे जेटा के हमला दूं ये बंग तीन लेख बो तो ये टा के हम यहाँ पर जो ती बुझा बुझा है बोली इखने से इखने से भाभी बोल लाम इखने से भाभी बोला जाता है ना क्या नो इखने हम लोग तो दूं ये गुनी तो तीन ये गुनी तो सॉय ये गुनी तो शिक्षण पर बेर कुरे देखा ही नहीं जब उखन्ते के � 
এখানে নাই তবু লিখতে হবে এখানে আছে দুই আবার তিন এখানে আছে এখানে আছে তিন একটা কিন্তু এখানে নাই তবু লিখতে হবে তাহলে আমরা বুঝাতে চাচ্ছি কমন আনকমন সবাইকে লিখতে হবে তাহলে সর্বোচ্চ খাতের উৎপাদকগুলো নিলাম নেওয়ার পর সেটাকে আমরা গুণ আকারে দুই আর তিন গুণ করে ছয় পি স্কোয়ার কিউ স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এটাই আমাদের নির্ণয় লসে গো এবার আমরা তোমাদের বইয়ের অর্থাৎ লসাগুরুর রিলেটেড একটি অঙ্ক একত্রিশ নাম্বার প্রথম রাশি এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স এ দুটো থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স কমন নেওয়া যাবে এক্স কমন নিলাম এক্স প্লাস টু দ্বিতীয় রাশি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস টু এখানে আমরা মিডল টার্ম করব মিডল টার্ম করার জন্য আমরা থ্রি এক্সকে এমনভাবে ভাঙাব যেন যোগ করে থ্রি এক্স হয় আর গুণ করে লাস্টের দুইটা পদ মিলে যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা এক্স স্কোয়ার থ্রি এক্সকে ভেঙে দিলাম টু এক্স প্লাস এক্স থ্রি এক্স আর টু এক্স আর এক্স গুণ করলে টু এক্স স্কোয়ার যেখানে টু এখানে এক্স স্কোয়ার এখানে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম দুইটা রাশি থেকে যদি আমরা এক্স কমন নেই তাহলে এখানে এক্স থাকবে এখানে টু থাকবে এই দুটো রাশি থেকে আমরা কোনো কমন দেখতে পাচ্ছি না আমরা তখন বুঝবো সেখানে ওয়ান কমন থাকবে তা ওয়ান কমন নিলে এখানে আমরা পাবো এক্স এখানে পাবো টু এবার দুইটা রাশি থেকে এক্স প্লাস টু কমন নিলাম এখানে এক্স আর এখানে ওয়ান থাকলো এক্স প্লাস ওয়ান এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুইটা রাশির মধ্যে যদি আমরা লসাগু নির্ণয় করি তো আমরা লিখবো নির্ণয় লসাগু লসাগু লেখার ক্ষেত্রে আমরা বলছি একটু আগে তোমাদেরকে সেটি হলো এই দুটো রাশির উৎপাদকগুলোর মধ্যে কমন আনকমন সবাইকে লিখতে হবে এখানে আমরা এক্স বাট এখানে এক্স নাই সো এটা আনকমন লিখতে হবে এক্স প্লাস ওয়ান এখানে এক্স প্লাস ওয়ান নাই এটা ওয়ান কমন লিখতে হবে এক্স প্লাস টু এক্স প্লাস টু এখানে কমন দুইটা তবু লিখতে হবে অর্থাৎ কমন আনকমন সবাইকে আর এটি আমরা পেয়ে গেলাম লসাগু এক্স এক্স প্লাস ওয়ান এবং এক্স প্লাস টু যা অ্যান্সার এবার আমরা তোমাদেরকে একটি সিকিউ দিয়ে শেষ করব এবার এ অধ্যায়ের আলোকে একটি সিকিউ আমি তোমাদের দিলাম সেটি হলো থ্রি স্কোয়ার প্লাস নাইন কমা এ টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস নাইন ও এ টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস সিক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন তিনটি বীজগাণিতিক রাশি আমি লিখছি তিনটা বীজগাণিতিক রাশি ক নম্বর প্রশ্ন ভাজ্য ভাজ ও ভাগ ফলের মধ্যে সম্পর্ক কি এটা খুবই সিম্পল আমরা জানি ভাজ্যকে যদি ভাজক দ্বারা ভাগ করা হয় তাহলে ভাগ ফল পাওয়া যায় অর্থাৎ ভাজ্য ভাগ ভাজক সমান সমান ভাগ ফল জাস্ট এটা লিখে দিলে আমরা দুই নম্বর পেয়ে যাব এরপর খ নম্বরে আমরা প্রশ্ন করেছি প্রথম ও তৃতীয় রাশিকে উৎপাদক বিশ্লেষণ করো প্রথম রাশি আর তৃতীয় রাশি এটাকে আমরা উৎপাদক বিশ্লেষণ করি এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে যদি আমরা থ্রি কমন নেই আর এখা এটাকে আমরা যদি মিডল টার্ম করি তাহলে আমাদের উৎপাদক বিশ্লেষণ হয়ে যাবে আর গ নাম্বার প্রশ্নে আমরা বলেছি রাশি তিনটির লসাগু ও গসাগু নির্ণয় করো যা আমরা একটু আগে তোমাদের ক্লাসে আলোচনা করলাম তো রাশি তিনটির উৎপাদকে বিশ্লেষণ যেহেতু প্রথম ও তৃতীয় রাশি দ্বিতীয় অর্থাৎ ক্ষতে করা থাকবে তোমরা তিত গতে যখন অঙ্ক করবা তখন প্রথম ও তৃতীয় রাশির ক্ষেত্রে লিখবা খ হতে প্রাপ্ত আর শুধুমাত্র দ্বিতীয় রাশি যেটা এটার এইটা শুধুমাত্র উৎপাদকে বিশ্লেষণ অর্থাৎ এটা সূত্রের সাহায্যে ওটা লিখবা এভাবে তোমরা লসাগু আর গসাগু করে ফেলবা এটা তোমাদের বাড়ির কাজ এইচ ডাব্লু তো আজকে এ পর্যন্তই ক্লাস থাকলো নেক্সট ক্লাসে আবার পরবর্তী অধ্যায় যেগুলো আমাদের বাকি আছে এগুলো ধারাবাহিকভাবে এই ক্লাসগুলো হবে তো আমরা সবাই যে কাজটা করব সেটা হলো এই অনলাইন ক্লাসগুলো আমরা মনোযোগের সহিত করব এবং এইগুলো করার সময় অবশ্যই বই এবং খাতার সঙ্গে নিয়ে পড়তে বসব তাহলে তোমার কি হবে একই সাথে তুমি এটা বুঝ মানে এটা বুঝবা প্লাস বইয়ের হেল্প নিয়ে বইয়ের অঙ্কগুলোও করবা এভাবে আমরা নেক্সট ক্লাসগুলো তোমাদের জন্য ইউটিউবে ছাড়া হবে স্কুল থেকে আর তোমরা সেগুলো কালেক্ট করে অবশ্যই পড়বা এভাবে প্রিপারেশনটা নিতে থাকো ইনশাল্লাহ স্কুল খোলার পর বাকি পড়াশোনাগুলো আমরা করব ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফিজ